které máte nahrává tomu, že co se týče jako, jako narcického výzkumu, tak s tím se setkáte v každodenním životě a pro lidi, kteří se umí dívat a lidi, kteří umí naslouchat, většinou vyhrávají hroznou spoustu věcí, aniž bych o tom tušili. A jestli vám můžu doporučit, ať se kdykoliv, kdekoliv ocitnete, ať už to bude v nový práci, v nové situaci, dobře se kolem sebe dívejte, protože díky tomu, co uvidíte, si budete moci více rozklíčovat a více pochopit, co vás čeká, co tam třeba není zrovna úplně v pořádku a jakmile začnete strukturálně pracovat s těmi informací, které vy získáváte jenom při pozorování, tak okamžitě získáváte výhodu, kterou můžete využívat mnohem dál. Já vám to řeknu potom konkrétně na dalších dalších uh, věcech. Já vám konkrétně budu mluvit o, jedno, o etnografickém výzkumu, který se udál v jedné uh, klinice v Praze. Nevím, jestli z vás někdo zná kliniku GHC Praha. Je to uh, první klinika, která vznikla vlastně po převratu a vznikla z toho důvodu, že tehdejší komunistické zdravotnictví bylo uh, na tak nízké úrovni, že neuspokojovalo potřeby velmi bohatých klientů. Jo, to znamená, že vy jako bohatý klient jste měl zájem se zaplatit nějaké nadstandardní služby, ale neměl jste možnost kam jít a kdo by se o vás staral, tak tolik do historie kliniky. Ještě než začnu o klinice, tak představím sama sebe. Moje jméno je teda Veronika Hrazinová. Pracovala jsem sedm let v komerční bance, asi na devětí pozicích. Končila jsem na zajímavé manažerské. Pak jsem přišla do obrbáky, kde jsem dělala taky manažera u bočky. Na klinici GHC jsem dělala obchodního provozního ředitele a momentálně pracuji v České spořitelně jako innovation leader, ale já Pamelianně mi říkají žádnouka. A znamená to, že údajně přináším světlo do tmy. Tak uvidíme, jestli přinesu trochu světla sem do tématu etnografie. Tohle je klinika GHC Praha. A takhle ji nikdy v životě neuvidíte. Ona je v ulici Krakovská. Je to na Václavské náměstí a je úplně v té hlavní třetiny. Ta ulice je úzká. To znamená, že tenhle, tenhle pohled musí být podobně v ruce. Nevím. A už ona je hrozně úzká, že ona je dlouhá, tak byste to neviděli. A proč vám ty obrázky ukazují, abyste měli přijímat o tom, o jak velkém domě se volíme a zhruba kolik klientů tam může chodit? Kolik si myslíte, že může být zákazníků? Kolik lidí mohlo tuhle budovu navštívit? Od toho dejme to po 93. roku. Nějaký odhad, výzkumníci? Žádný? Má 60 tisíc klientů. Problém je v tom, že těch 60 tisíc klientů je většinou jednotlivců, který tam jednou přijdou a pak už se nevrátí. To je jedno, ale. Vrtím se ještě dovnitř, takhle to vypadá uvnitř. Málo by se tam z vás podívalo, abyste věděli, jak se tam pohybovali. <laughs> tak ty prostory mají snahu být relativně uh, zajímavé. Nicméně, co myslíte, že asi tak jako mohou být problém? Máte soukromí. Máme bohatou kliniku, strašně lidi, ale lidi tam nezůstávají, nechodí tam, respektive nevrací se tam. Ono to není jenom s tím designem té, té kliniky, ale je to o tom, na, tom to, na co se díváte a to, co nikdy nemůžete přečíst. Je jedna služba, kterou je ta klinika absolutně specifická, a to je to, že nabízí, že vy jako člověk během jednoho dne projdete 16 vyšetřeníma. Představte si, že jdete do nemocnice a řešíte nějaký problém, tak vás objednají doktorové, že 14 dní jdete na za další týden jdete na ortopedii, za další měsíc mají čas, jdeme třeba na sono. Tahle klinika vám nabídne to, že tohle všechno zařídí během jednoho dne a vy tam prostě ráno přijdete a během celého dne projdete všemi vyšetřeními, kterými je potřeba. Mají, mají produkt, který jsou nejkomplexní komplexní screen, který je postavený pro úplně každého člověka, aby zjistil, jakou má genetickou predispozici, to znamená, co si dnes se toho maminky odtekínka, že se vám pravděpodobně stane, v jakém to je uh, stádiu a co vám teoreticky hrozí. Plus tím, že se podívají, že máte třeba vyšší kolesterol nebo že máte vyšší hladinu cukru a podobně. To je to, co ta klinika nabízí. Není to pro nás normální uh, lidi, ani pro mě ne. Ta cena, ta cena tady té služby stojí 80 tisíc korun. Nicméně lidí, který o tento produkt má zájem, je strašně moc, překvapivě moc. Uh, ale, a ještě teda, abyste je viděli, 
Trvá to zhruba 8 hodin. Projdete 15 vyšetřeními. Provolí se vás 10 jiných, každý člověk je tu s tím 10 lékařů. A během toho se 6 krát budete minimálně slékat a oblékat. A ty klienti nebyly nejspokojenější, překvapivě. Ten důvod, proč není spokojený, nahrávalo tomu, že ta klinika dělala, když se začala vidět o tom, co je špatně v státě dánské. Začala si klienty pozorovat. A co si myslíte, že v rámci kliniky, v rámci pozorování narazíte? Dejme tomu třeba při gynekologické prohlídce. Ježiš. Že toho klienta nemůžete v tom samozřejmě pozorovat. Jo? Takže pozorování je jedna věc, otázka, tohle je zrovna jedna z těch variant, kdy vy zjistíte, že musíte využít několik variant pozorování, které máme. Uh, buď, tady je to špatně, to bylo pozorování nás, jako lékařů, managementu, kdy jsme vysloveně seděli, uh, buď se byla převlečená za sestřičku, která se dělá za lékařem a jenom mu dělala záda a dívala se, jak vypadá ta interakce, s tím klientem a s tím, že jsem ty klienty stínovala od první chvíle, kdy oni přijdou na kliniku. Protože vy se nedíváte jenom na tu službu, jdeme to od toho optiskontu, jako že ten klient už stojí před tím optiskontem a snaží se něco vymyslet. Vy potřebujete vědět, jak, jak ten. Ano. No, proti zákonné. Teoreticky to si už to proti zákonné není. Jo, protože ten, vy se totiž toho klienta ptáte, jestli má problém s tím, aby tam někdo další seděl. Jo, to je vždycky samozřejmě, protože ty lidi z toho lékaře to opravdu o velkou intimitu. U toho gynekologa samozřejmě nikdo nebyl. Takže to spíš je nový. To je ta druhá varianta, ke které se dostaneme. Takže o, tam nejde jenom o to jako vidět, že ten klient už je v té službě, ale vy se díváte, jak přichází na to kliniku. Kdo se s ním jak baví? že vy řešíte celkovou spokojenost, respektive tu celkovou nespokojenost těch lidí. Takže vy potřebujete odhalit všechny kroky, které se podílí na to, že ten klient začne vnímat tu značku, ať už je to disko, ať už je to klinika, ať už je to banka, tak vy se potřebujete dívat na ty všechny jednotlivosti, které ovlivňují celý ten zážitek, který ten klient má. Tohle je relativně nový pohled a v Čechách tohle nikdo jako moc nedělá. Jo? To znamená, jestli vy jako tady ta třída budete první, který to začnou dělat, tak si na to můžete založit docela zajímavý biznis. Jo, ty firmy se dívají na ty jednotlivosti, na ty jednotlivé interakce s tou konkrétní službou, ale nedívají se na to, jak to vypadá v tom celkovém rámci, že ten celkový rámec dělá ten pohled, jak je, když si potom odnáší krásný klient. Takže jedna věc bylo ty klienty pozorovat. Právě protože, ale my jsme nemohli být na všech místech, tak aniž bychom ovlivňovali tu spokojenost klienta s tou službou, tak pak ještě existovala jedna věc, že my jsme zapojili ty klienty sami. Ještě jsme je zapojili tak šalomoucky, že byla varianta, že je necháme psát si poznámky během toho dne. Protože oni stejně za těch 8 hodin mají tolik času, že oni můžou číst, můžou tam jíst, mohli se tam dívat na televizi, měli dispozici pokoj, na který chodili a z něj už se vraceli. Ale nebylo to efektivní, protože my jsme pak jakoby, uh, tam docházelo k tomu, že ten personál věděl, že ten klient si něco píše a začal být nervózní a začal si dávat pozor. A my jsme předpokládali, že jeden z těch důvodů, proč jsou nespokojení, může být právě i ten personál. Takže jsme se domluvili, že nám nebudou psát, ale že se to budou psát na mobilu. Formou krátkých poznámek. Protože vy, když držíte telefon, tak jako co ta sestřička může vidět, jestli si píšete SMS, počtete si maila. Jo, takže my jsme zvolili ten, tu, variantu, uh, tu variantu nahoře. Takže to fungovalo tak, že byly dvě byly. Já jsem šla. Uh, s těmi vybranými pracovníky a vyslovili jsme ty klienty, stínovali od začátku do konce. Seděla jsem s vrátným v Kubanu celý den a dívala jsem se, co všechno se během toho dne může stát. Nevěřili byste, co se všechno může během jednoho dne stát. Pak jsem sešla se na recepci, koukala jsem nějaký klienti, jak si ta recepce s tím vrátným ty klienty posouvá. Co se vám může stát na 10 metrech? Zase byste nevěřili, co se vám na 10 metrech může stát. A takhle jsem s těma klientama procházela. S každým tím člověkem, který je zařazený do toho procesu, jak se o toho klienta stará, co s tím klientem dělá, jak se jim mluví, jak ho posadí, jak mu řekne, co ho čeká. Na tom všem absolutně záleží. To byla jedna věc a z toho jsme si dělali velmi detailní poznámky. K tomu ještě potom si dělala jedna věc, já jsem těma službama potom 
dokázala, a tento servis jsem tady, co mi říkala Katka, jestli tady zmíním, tak to zmíním, protože jsme dělali nové typy služeb a potřebovali jsme uvěřit, jestli to těm klientům sedí, jestli nám to navazuje, jestli to logicky navazuje. Zjistili jsme, že nám to nenavazuje, že nám to ani logicky nenavazuje, protože nechat klienta běhat na ergonomii dvě hodiny po tom, co měl mít snídaní a on běhá hladový, se vám může stát, že vám skolabuje třeba. Takže jsme se s sestřičkama navazovali ten systém tak, aby to pro vás bylo komfortní a únosný a zároveň, aby to na sebe nevazilo. Tolik k, k tomu safari. Musím říct, nechala jsem si odebírat krev, nechala jsem si dělat všechny ty nepříjemné vyšetření až na nějaký. A, a bylo to hrozně zajímavé a strašně si myslím, že mě to, nebo myslím, myslím, že to posunulo mě i tu službu jako takovou. Co si myslíte, že se stalo tady potom? Co jsme měli tady ty dvě věci? Čili spolu šťastně prosvítí. Prosím, co je nějak zpracovat a na mě? Přesně. Co byste očekávalo, jako, že by se říct nic mělo? Co vám nerozuměla? Že by to nic mělo. Pokud se někdy dostanete do pozice, že budete manažer a budete se snažit ve své společnosti změnit cokoliv, ať už to bude drobnost. Tak to bude nějaká zásadní věc. Můžu vás upozornit na jednu věc a můžu vám dát dobrou radu. Opakujte to do bezvědomí, do kola. Protože vy to změníte a ty lidi jsou přirozeně imunní vůči změnám. Je strašně důležité, aby ten člověk věděl, proč se to mění. Proč chcete, aby ta sestřička ty klienty zdravila. Proč to jako není zbytečné. Proč chcete, aby těm lidem nedávali strašně ledovou vodu, co oni nevypijou a stejně jako neocení tu snahu, kterou jste do toho dali. Proč je důležité, aby ten klient věděl, co ho čeká? A jeden z těch ohromných výsledků byl to, že byly tam tři sestřičky ten den, který tu službu udělali tak, jak jsme ji navrhli, aby byla po novu. A tyhle tři dámy dostaly na konci dne každá růži od jednoho klienta. Bylo to úplně poprvé v životě, v jejich, nevím, 20 letní praxi dostali květinu. Musím vám říct, že ta spokojenost těch zaměstnanců a ta míra uvědomí, že ve chvíli, kdy já jsem to na něco změnil, tak ten člověk jde na to vědou, který jdu vstříc. A ten člověk to ocení, něco, co vás tak hluboce naplní a potěší, že to změno potom vnímáte jinak. Jo, takže je důležitý, já vím, že to je jako těžko uchopitelný pro vás teď, že nejste jako dobrý, kdy to můžete dělat. Každopádně je strašně důležité uvědomovat si, že vy tím, že změníte systém a měníte službu a ptáte se na to, jak to má vypadat jinak a proč to má vypadat jinak, tak to děláte ze dvou důvodů. Vy budete mít spokojeného klienta, který se k vám bude vracet. A budete mít spokojený zaměstnanci, který to budou dělat s láskou, protože budou vědět, že tu práci, kterou oni dělají, někdo jako ohodnotí a ještě jenom budou pozitivně a oni budou domů a budou z toho mít jako fakt dobrý pocit. To je to samé, jako když vám jako knihovníci přinesou bonboněru, nebo vám poděkují, že jste jim pomohli, poradili, vyřešili nějaký problém. Tak uh, máte nějaký dotaz, něco, můžete se ptát i v rámci spořitelé, já nevím, jak, kolik máme času tak to. Máme. máme. Máme asi tak 20 minut, jo? Máme ještě 3 minuty na mě. Jo. <laughs> Zajímavá věc, co nám se týká lidí, jak to teda dopadlo nakonec? Změnilo se strašně moc. Rozhodně díky tomu, že jsme tohle provedli, tak jsme si uměli představit, jak vlastně náročný v té klinice trávit 8 hodin. Jo, jak je to dlouhavý a ten člověk je neustále vystavován tomu, že neví, co se za těch 10 minut s ním bude dít a co se od něj bude chtít a že se tam bude muset slíkat. Že by měl dostat nějaký plánek. Přesně, <laughs> přesně. Takže teď, když tam potom jdete, tak dostanete den dopředu, dostanete detailní internerář toho, od kolika do kolika, kdy co budete dělat, jak se na to máte připravit, co každou tu chvíli si od vás očekává. Budete vědět, kdo se jmenovitě o vás stará, kam máte volat, když se něco bude dít, když nebudete vědět, zabloudíte, bude vám něco chybět, něco se vám nebude líbit. Já to byla jedna z těch věcí. Prostě dostali jídlo na celý den. Dám si toho. V rámci té služby je dostatek prostoru v rámci té marže na to, aby ty klienty dostali snídaní, oběd a svačení. Jo, takže to se udělalo. Mají tam jiný tisk a pro ně bylo důležité, že, že se dala jedna sestřička, která měla na starost třeba dva, tři pacienty, takže ten člověk měl po každý jinýho člověka. To byly asi ty nejzásadnější změny. A výsledky to mělo pozitivní, protože ta služba se, to se potom zaplatila firma pro své zaměstnance klíčové. A pak tu smlouvu ještě prodloužila o další tři roky. Jo, takže ta, je to fakt, jsou to drobnosti, 
vám to zabralo reálně, když se to vlastně úplně od počátku až úplně do konce týden, s tím, že jsme to pozorovali, jsme klienty, klienti nám dávali zpětnou vazbu, jak co vnímali. Když se domluvíte s tím procesem, jak to změnit, nastavit, zkomunikovat to k těm svým kolegům a podřízením, pak se podívat na to, jak to vypadá. Je to fakt sranda, je to týden života, která vám objedním tu službu úplně maximálně. 